ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ കാണുന്നത് നൗറു എന്ന ദ്വീപിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രം പ്രസവിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെറും ഇരുപത്തൊന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള നൗറു എന്ന ദ്വീപിനെ പറ്റിയായിട്ടുള്ള വിശദീകരണമാണ് ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങും പഴയ പുറ്റുകളും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി നിന്നിരുന്ന ഈ നൗറു എന്ന ദ്വീപ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നൗറു എന്ന ദ്വീപ് രാസവള നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ധാതു വിഭാഗത്തെ സമ്പന്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ജർമ്മനി അവിടെ കോളനി സ്ഥാപിച്ച് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഖനനം തുടങ്ങിയതോട് ദ്വീപിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ തുടങ്ങി ഖനനം ആരംഭിച്ചു ഖനനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഖനനത്തിലൂടെ നൗറു ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യമായി മാറി എന്നാൽ അമിതമായ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഖനനം മൂലം അവിടുത്തെ സസ്യാവരണം ഇല്ലാതാക്കി സസ്യജാലങ്ങളൊക്കെ ചത്തുടങ്ങി അതോടെ പക്ഷികളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെ നാമാവശേഷമായി അങ്ങനെ നൗറു എന്ന ദ്വീപിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി തന്നെ മാറി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അമിതമായ ചൂഷണം നൗറു എന്ന ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഫോസ്വൈറ്റ് എന്ന ധാതു വിഭാഗത്താൽ സമ്പന്നമാകുകയും എന്നാൽ അതേ ഫോസ്വൈറ്റ് എന്ന ധാതു വിഭാഗത്താൽ തന്നെ ദരിദ്രമാവുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജ്യമാണ് നൗറു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് വിഭവ ശോഷണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളായ ചില വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതേതെല്ലാമാണ് ജലം മണ്ണ് വായു കാറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തരുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണ്ണമാണ് ഒരു വായു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വായു മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം കല്ല് കാറ്റ് ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം പ്രകൃതി നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതും മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് തിങ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേച്ചറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിഭവങ്ങളാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദ തിങ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം നേച്ചർ ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ആർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റുണ്ട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ യൂസസ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫോർ ബാത്തിങ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലാൻസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് എർത്ത്സ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ബ്രീത്ത് ഓഫ് ലൈഫ് റിമൂവിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ എയർ നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നൽകുന്നത് പുറമേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു കൂടാതെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ വായുവിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് ഓയിൽ 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 ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ടു അവർ മോഡേൺ വേ ഓഫ് ലൈഫ് സോയിൽ സോയിൽ ഈസ് എ ഹാബിറ്റഡ് ഫോർ ഓൾ ഓർഗാനിസം വെള്ളം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളം കുളിക്കുന്നതിനും പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം നൽകുന്നു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു വായുവിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു എണ്ണ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എണ്ണ ആധുനിക ജീവിത രീതിയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രകൃതി വിഭവമാണ് മണ്ണ് മണ്ണ് ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് മണ്ണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക അപ്പം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ശിലകൾ ജലം മണ്ണ് ഇവയൊക്കെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി
എക്കാലത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റ് ജലം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് വീൻഡ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് സോയിൽ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അതായത് എവർ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാറ്റ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റബിൾ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൽക്കരി കോൾ ഇരുമ്പയിര് അയൺ കോർ പെട്രോളിയം പെട്രോൾ വനം ഫോറസ്റ്റ് പ്രകൃതി വാതകം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകും അല്ലേ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പെട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ വില കുതിച്ചു വരികയാണ് കാരണം എന്താണ് പെട്രോളൊക്കെ തീർന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തരം വിഭവങ്ങളുണ്ട് എക്കാലത്ത് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളും അപ്പം അതിനൊരു പേരുണ്ട് എക്കാലത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എക്കാലത്തും ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇനി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ലഭ്യമായതും ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യൻ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടം അവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാത്തതിന് ജനസംഖ്യ വർധനവ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതി വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് അമിതമായ വിഭവ ശോഷണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ നൗറു എന്ന ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നൗറു എന്ന ദ്വീപ് സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നത് പിന്നീട് ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ അമിതമായ വിഭവ ശോഷണത്തിൻ്റെ ഒരു തിക്ത ഫലമാണ് നൗറു എന്ന ദ്വീപ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്താണ് വിഭവ ശോഷണം അനിയന്ത്രിതമായ ഉപഭോഗം മൂലം വിഭവങ്ങളുടെ അളവിലും ഗുണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് വിഭവ ശോഷണം റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്റീറിയേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു റെക്ലസ് യൂസേജ് ഈസ് കോൾഡ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ നിരവധി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങിയ സദസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കിയ ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് സെവൻ കൊളി സുസുഖി എന്ന കാനഡക്കാരി അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആകുലതകളാണ് ആ പൊങ്കുട്ടി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ വെറീസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ ഗേൾ ഇൻ ഹർ സ്പീച്ച് എയർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു പൊല്യൂഷൻ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന വായു നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വനങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജന്തുജാലങ്ങൾ ആനിമൽ ഫേസിംഗ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ സുഷിരങ്ങൾ ദ ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഓസോൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത് റിയോ ഡി ജനുവരിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് 